দূরত্ব হোক না হাজার মাইল আকাশ কিন্তু একটাই আবার জানাচ্ছি শুভ বিজয়ার আন্তরিক ভালোবাসা এবং শুভেচ্ছা গুরুজনদের প্রণাম ছোটদেরকে অনেক 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 আদর ভালোবাসা আর আমার বান্ধবীদের জন্য রইল মনের কথা কিছু থাকবে মনের কথা আর আগাম জানাচ্ছি দীপাবলির শুভেচ্ছা জগদত্তী পুজোর শুভেচ্ছা ছট পুজোর শুভেচ্ছা এবং যাদের যাদের বাড়িতে সব বিয়ের অনুষ্ঠান আছে যেমন আমার বাড়িতে ডিসেম্বরে আমার নাতির অন্নপ্রাশন হবে সেই অনুষ্ঠান আছে সেরকম যার যার বাড়িতে যেরকম যেরকম অনুষ্ঠান হবে তাদের সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি যদি আমার প্রোগ্রামে আজকে আপনি নতুন ভিউয়ার হন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন চ্যানেলটাকে এবং লাইক করবেন শেয়ার করবেন কমেন্ট করবেন আমার পুরনো বান্ধবীদের এটা বলতে হয় না আচল বুটিক মৌসুমি মুখার্জি মানে হচ্ছে পিওর শাড়ির গল্প প্রত্যেকটা শাড়িতে কিছু না কিছু গল্প নিয়ে আসে আচল বুটিক ওর মৌসুমি মুখার্জি তা আজ দেখাচ্ছি স্বর্ণচুরি কথা দিয়ে গেছিলাম পঞ্চমীর দিন যে এরপরে যেদিন আসবো স্বর্ণচুরি শাড়ি নিয়ে আসবো এক নম্বর শাড়ি চন্দ্রহার ডিজাইন দেখো তোমরা গাধওয়াল পরেছো মহারানী কাতান পরেছো চব্বিশ ছাব্বিশ আঠাশ হাজারে আমার কাছ থেকে অন্য কারোর কাছ থেকে কি করেছো আমি না আচ্ছা তা সুতরাং আমি এই যে যখন ভাবলাম যে একটা স্পেশাল শাড়ি বানাবো যেটা কিনা বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য হবে তখন সেটা ছিল দু হাজার সাল তখন ভাবলাম যে করব একটু সেটা অরেঞ্জ ইন্টু রানি অরেঞ্জ ইন্টু রানি এটা পুরোটা কিন্তু কাজ করা আছে এটা ব্লাউজ তা আমি প্রথমে সাউথ দর্শনেই গেছিলাম যে আঁচলে একটা স্পেশাল শাড়ি থাকবে যে কিনা নিজে ব্র্যান্ড হয়ে যাবে সাউথে যখন দু হাজার পনেরোয় এইরকম একটা আমি শাড়ি রেডি করতে গেলাম তখন সেই সময় দু হাজার পনেরোতে শাড়িটার প্রাইস যারা ছিল একবারে ফিফটি থাউজেন্ড আজ যদি আমি করতে যেতাম সেটা দাঁড়াতো কোথায় এক লাখ দাঁড়াতোই দাঁড়াতো তখন আমি আবার চলে আসলাম আমার বাংলার কাছে এই গল্পটা আমি প্রত্যেকবার স্বর্ণচুরি দেখাতে গিয়ে বলি এই কারণে যেমন মনটা খুব আনন্দ লাগে স্বর্ণচুরি নিজে ব্র্যান্ড হয়ে গেছে আঁচলের তরফ থেকে স্বর্ণচুরি নিজে ব্র্যান্ড হয়ে গেছে আর বিশেষ করে স্পেশাল এই ডিজাইন গুলো তখন আমি ধার নিয়েছিলাম শুধু স্বর্ণচুরির বর্ডারটাকে স্বর্ণচুরি বলবো বলে এই কাজটা তখন ভাবলাম অলওভার তখন এতটা কাজ করতাম না একটু টেম্পেলের সাথে প্যানেল কাজে করতাম ব্লাউজটা অবশ্যই বানিয়ে পড়বে স্বর্ণচুরি লম্বায় চওড়ায় দুদিকে ভীষণ বড় ভীষণ বড় পিওর কাতান বিশুদ্ধ কাতান আমি বলি এটা হচ্ছে শুভ অনুষ্ঠানের শাড়ি স্বর্ণচুরিতে কিন্তু কোনো কালো থাকে না যেটা কালো তো সেটা কালোই হবে মিনাটা কিন্তু রয়্যাল ব্লু দিয়ে করা মানে ব্লু দিয়ে করা উল্টো পিঠা দেখিনি তাহলে বুঝতে হবে এই যে ব্লু দিয়ে করা আছে যেটা কালো সেটা কালো স্বর্ণচুরি তাতে কিন্তু আমরা কালো ঢোকাই না কারণ এই স্বর্ণচুরি হাজারবার আমি তোমাদের বলেছি তিনশো ছুস্তাকে ওপরে এবং সমস্ত শক্ত পক্ত এম এ পাশ করা ছেলেরা সব তাঁতি জানো তোমরা এম এ পাশ করা ছেলেরা সমস্ত তাঁতি এবং তারা সব হাটটা কাটটা চেহারা যদি কিছু হয় লিভারটা থাকে নিচে যদি কিছু হয় তিনশো ছু ছপাত করে সে পরে শাড়ি বরবাদ হয়ে যাবে তাই জন্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রাকৃতিক কারণে ডাক আসলো তারা উঠতে পারে না এই শাড়িটা তৈরি করতে গিয়ে দু নম্বর শাড়ি এটা ইয়ালো টানায় তসর বোনা ভীষণ মিষ্টি একটা শাড়ি দেখাচ্ছি দেখো এবং প্রত্যেকটা শাড়ি ব্লাউজ আমি দেখিয়ে দেবো কারণ প্রত্যেকটা শাড়ি ব্লাউজ বিশাল বড় আমি আমার হাতে ব্যথা বলে আমি এরকম ব্লাউজ বানিয়ে ফেলেছিলাম আমার যে চারটে আছে চারটে ভুল করেও তোমরা এরকম করো না কারণ আমার তখন হাতে খুব পেন হতো বলে আমি করিয়ে ফেলেছিলাম এইরকম ভাবে ব্লাউজ কারণ এগুলো তো অ্যাসেট যেমন একটা হীরের নেকলেস তুমি তুলে রাখতে পারো সেরকম স্বর্ণচুরিটাকেও তুলে রাখতে পারো আমাদের তাঁতিরা এর আয়ু দেয় চল্লিশ বছর চল্লিশ বছর আয়ু দেয় সেখানে আমি সেটাকে কেটে দিয়ে করে দিই কুড়ি বছর কুড়ি বছর করে দিই আমি সেটাকে কেটে তা এই শাড়িটাকে যত্ন করে রাখতে হলে কি করি বলতো বাড়িতে যদি মা বা শাশুড়িমা ছাপা শাড়ি থাকে নরম পাতলা একটা শাড়ি জড়িয়ে রেখে দেবে শাড়িটার মধ্যে দিয়ে আপনাকে রাখবে আর ঝুলিয়ে রাখবে না কিন্তু ঝুলিয়ে একদম রাখবে না স্বর্ণচুরি ঝুলিয়ে রাখলে কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে যে কোনো কাঞ্জি বরম ঝুলি রাখলে নষ্ট হয়ে যাবে কোনো ভালো সিল্ক শাড়ি হ্যাঙ্গিং এ থাকবে না শুধুমাত্র গুটিটা হ্যাঙ্গিং এ থাকে গাছের ডালে শাড়ি হয়ে যাওয়ার পর কিন্তু সেটা আর হ্যাঙ্গিং হবে না ঠিক আছে বলে দিলাম 
নো ওয়াশ শুধু পড়বে রোদে মেলবে হাওয়ায় মেলবে নিজে আয়রন করবে কোনো ওয়াশের দরকার নেই আগামী দশ বছর দশ বছর বাদে একবার ড্রাই ওয়াশ করবে আকাশে এই রকম ঘন নীল যখন হয়ে যায় সে তো কবিতাতে পড়েছি গল্পে পড়েছি কাব্যে পড়েছি স্বর্ণচরিতে প্রথম দেখছি আর তার সাথে বাল কালারের সিল্ক সুতো দিয়ে মিনা এটা হচ্ছে ব্লাউজ ব্লাউজ গুলো অবশ্যই বানাবে কিন্তু স্বর্ণচরী একটা ভীষণ ভালো শাড়ি যেটা আমি সালেমকে বলেছি যে সামনের বছর আমি ব্র্যান্ড করবো স্বর্ণচরী নিজে ব্র্যান্ড একে নিয়ে আর কিছু আমার বলতে হয় না একে নিয়ে কিছু বলতে হয় না এই দেখো এটাও চন্দ্রঘাট ডিজাইন দেখাচ্ছি আমি বলেছি না স্বর্ণচুরি হচ্ছে একটা রাজকীয় শাড়ি ধরো এর থেকে অনেক বেশি দামের শাড়ি তোমার গাদওয়াল আছে অনেক অনেক গাদওয়াল তো যেন দুই আড়াইতেও আছে আচ্ছা তারপর মহারানী কাতান ওটাও তোমার আশি নব্বই হাজারতে আছে নবকুটি আছে তারপর কি পাটিনগুলি আছে তারপরে পাশাপট্টি আছে বিভিন্ন রাজকোট তো অনেক দামি দামি শাড়ি আছে কিন্তু স্বর্ণচুরির মতো ব্র্যান্ড হয়ে গেছে এরম শাড়ি কিন্তু আমাদের দুটোতেই চার্জ আছে আর যদি মনে হয় একটা একুশ হাজারের শাড়ি এসে বসে দেখে নেব চলে এসো দমদম মেট্রো স্টেশনের ঠিক উল্টো দিকে আচল বুটি চার নম্বর শাড়ি থ্রি ডি কালিচরণ শেখ কলকাতা সাত লক্ষ তিরিশ খোলা থাকে সকাল সাড়ে দশটা থেকে রাত্রি আটটা অব্দি তোমাকে আসতে হবে সন্ধ্যে সাড়ে সাতটার মধ্যে এটা মাথায় রেখে সন্ধ্যে সাড়ে সাতটার মধ্যে আসতে হবে এনাফ টাইম এনাফ দশ ঘন্টার সময় হচ্ছে এনাফ টাইম দশ ঘন্টার মধ্যে যে কোনো একটা সময় চলে এসো অনুষ্ঠানটা দেখতে শাড়ি দেখতে পছন্দ করে নিতে এটা হচ্ছে চার নম্বর শাড়ি এটা হচ্ছে পিচ ইন্টু পিঙ্ক এই রংটার জন্য অনেকেই বসে আছো তাই তো পিচ ইন্টু পেন্ট ভালো লাগে ভালোবাসি দুটোই স্বর্ণচুরি পড়লে ধরো একসাথে স্বর্ণচুরি ওয়েট কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি কোনোটা এক কিলো আছে কোনোটা এক কিলো একশো আছে কোনোটা এক কিলো পঞ্চাশ গ্রাম আছে এরকম আর কি কিন্তু স্বর্ণচুরি গায়ে দিলে মনে হয় একটা ছ মাসের বাচ্চাকে জাস্ট বলে নিলাম তুলতুলে একটা শাড়ি কারণ অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে বিশুদ্ধ কাতার এই যে এই হচ্ছে শাড়িটা দারুণ যাবে এই হচ্ছে শাড়িটা টোয়েন্টি প্রাইস কিন্তু একই আছে রংগুলো খালি আমি বদলাচ্ছি দুটোছিলাম আগে যে পার্পেলটা দেখেছিলাম সেম পার্পেল দেখাচ্ছি এই হচ্ছে সামনে ব্লাউজ কত বড় ব্লাউজ দেখো এত বড় ব্লাউজ আমি কিন্তু সপ্তাহে তিন দিন আসি সপ্তাহে তিন দিন আসি যেহেতু আমার পুজো পড়ে গেল তাই জন্য এই চারটে দিন আমি আসিনি পুজোর এই চারটে কিন্তু নর্মালি আমি প্রতি সপ্তাহে মঙ্গল বৃহস্পতি শনি দুপুর তিনটের সময় আসি আসি মঙ্গল বৃহস্পতি শনি দুপুর তিনটের সময় আমাকে আসতেই হয় এটা দেখছেন ওপরে চন্দ্রহার ডিজাইন আর ভেতরটা হচ্ছে নর্তকি একদম নর্তকি ডিজাইন ভেতরটা ডিজাইনগুলো ভালো করে দেখুন স্বর্ণচরী দৈর্ঘ্যে পোস্তে কিন্তু বিশাল কোনো দিকে কোনো কাপড় লাগাতে হবে না 
কোনো দিকে কোনো কাপড় লাগাতে হবে না স্বর্ণচুরি দৈর্ঘ্যে প্রস্তে বিশাল শাড়ি এই কোমরের অংশটুকু সেটাও কাজ করা দেখুন কোমরের অংশটুকুতেও কাজ করা আছে উইথ সিল্ক মার্ক আঁচল গুটি যা করে পিওর করে পিওরের বাইরে করে না আপনার প্লিজ কেউ রিকোয়েস্ট করবে না যে পিওরের বাইরেও করতে কারণ পিওরের বাইরে সব আঁচল গুটি কোনোদিন চাপে না কারণ পিওর সাইডে আঁচল গুটি ভালোবাসে দাঁড় ধরতে পারছে না কমে যাচ্ছে लाइक करो शेयर करो कमेंट करो भलोबाशा भलो लगार अनुष्ठान पार्पल इन टू ग्रीन पार्पल ग्रीन कलर टाइम कन्ना हिच कर दिए हाथे देखे चलिए आसते दमदम मेट्रो स्टेशन ठीक उल्टो दिखे आँचल बुटी सकाल साढ़े दस टाइम बंद है और जैसे एकदम मारा भाव विश्वास नहीं रिसेपन मीना विशाल ब्लाउज आउज मान बनिए पड़े देखते खुब भलो लगे कारण स्वर्णचुर बार बार जो स्वर्णचुरी ब्रैंड मैं शाड़ी जगत स्वर्णचुर ब्रैंड नील रंग मध्य लाल रंग मिले लाल रंग मध्य नील रंग मिले चंद्रहार डिजाइन देखा चंद्रहार डिजाइन कत रंग आज झलमल चकचकर तिओर जरि ककचके पिओर जर बेपारे भेतर ग्लेस टेने बेर आने कैमेरा क्योंकि चकचके ना खेल देखो 
এটার প্রাইস হল টোয়েন্টি ওয়ান থাউজেন্ড তুমি বারবারই বলছি যে এত দামি শাড়িটা যদি এসে দেখে বসে কেনাকাটা করতে চাও তাহলে চলে এসো দমদম মেট্রো স্টেশনের ঠিক উল্টো দিকে আঁচল বুটে সকাল সাড়ে দশটায় খুলে কালী পুজোটা এখন আসছে আমরা পুজোতে বেসেছিলাম খুব ভালোভাবে বেসেছিলাম এবার কালী পুজোয় ভাসবো জগদ্ধাত্রী পুজোয় ভাসবো বুড়িমা তো আমার কাছেই আছেন আমি জানি না বুড়িমা যদি এবার টানে আমি কৃষ্ণনগর যাব উনি যদি টানেন আর কেউ যদি টানিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে পারো সেটা আমি কী আনন্দ পাব তো সুতরাং এতগুলো পুজো আছে আমাদের এতগুলো আনন্দ আছে আমাদের সঙ্গে আছে বিয়ে বাড়ির আনন্দ তাই তো যাদের বাড়িতে বিয়ে চিন্তা করো তাদের বাড়িতেও কিন্তু একটা মহাযজ্ঞ মহা ধুমধাম লেগে গেছে দুর্গা পুজোর মতো এইটা এটা কিনতে হবে এটা এটা তত্ত্ব দিতে হবে স্বর্ণচিকটা নিখুঁত এটা ব্লাউজ এটা দেখা যাচ্ছে শিকারদার ডিজাইন এটা দিয়ে আমাদের শুরু হয়েছিল জলযাত্রা ন নম্বর শাড়ি ওই ওই পার্পেলটাতেই দেখাচ্ছি ওই টানাতেই দুটো আছে পার্পেল আমার কাছে দুটো দু রকমের ডিজাইন বাচ্চাদের ধরো ফার্স্ট এবছর অ্যানিভার্সারি হবে তারাও নিতে পারো মহা ধুমধাম করে পালন করা হবে প্রথম বছরের বিবাহবার্ষিকীটা স্বর্ণচুরিটা পরে নাও অনেকে বলো দিদি পঁচিশ বছরের বিবাহবার্ষিকীতে একটা স্বর্ণচুরি পরবো কালার আছে তো হ্যাঁ ভাই কালার আছে আমার পঁচিশ বছরের বিবাহবার্ষিকীতে আমি কিন্তু রেড করেছিলাম একদম টুকটুকে লাল করেছিলাম তখন তোমরা ফেসবুকে ছবি লিখেছিলাম আমার টুকটুকে লাল রংগুলো খুব সুন্দর ধরে দেখালাম আর যারা বিয়ে বাড়ি মার্কেটিং করতে চাইছো তাদেরকে বলবো একটু সকাল সকাল চলে এসো আমাদের সাড়ে দশটার সময় খুলে যায় সকাল সকাল চলে এসো এসে দেখে বুঝে নেবে এই যে এইবার একটা হালকা খুব মিষ্টি কালার দেখাচ্ছি এটারও তাই রেড কালার দিয়ে মিনা আছে কিন্তু যদি কেউ মনে করেন যে রেড করব না আমি সেই ওল্ড এজ দিনে বলেছিলাম যে লাল রংটা বাবা মার দেওয়া এখনো হাত কাটিয়ে লাল রং এসে সুতরাং একটু লালের কাজটা শরীরের জন্য ভালো তা অনেকেই আমাকে বাহবা জানিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন এই কথাগুলো আবার কোনো না কোনো অনুষ্ঠানে বলতে তা সুতরাং হালকা রং করুন এটা ঠিক রেড না আমি দেখিয়ে দিচ্ছি একটু অরেঞ্জ কালার একটু অরেঞ্জ রেড তা এই কালারটা এত সুন্দর ওশান গ্রিন তো এটা ওশান গ্রিন কালার ভীষণ সুন্দর এটা না মানে ধরুন আমি তো অনেক শিল্প কলা অনেক রকম কারিগর দিয়ে তাঁতি ভাই দিয়ে অনেক রকম তাঁতি ভাইদের কাজ দেখায় অনেক রকম শিল্পীদের কাজ দেখায় কিন্তু সবই বলি ভগবানের সৃষ্টি করা সত্যি সত্যি ভগবান সৃষ্টি না করলে হতো না এশারিও ভগবানের সৃষ্টি করা এশারি করার আগে খুব সুন্দর পুজো হয় তখন দাঁতটা বসে সেই পুজোর মাধ্যমে সেই মঙ্গল ঘর সামনে রেখে যার জন্য কাতান তো সবসময় মঙ্গলের জন্য সব রেখে তৈরি হয়তো কিন্তু আমি বলবো স্বর্ণচুরি তৈরি করা আমাদের বাংলায় যে ধরনের অসুবিধে আছে যে ধরনের মাকুর প্রবলেম সেই অনুপাতে এই শাড়িটার দাম কিন্তু অতি নগণ্য কিছু মনে করবেন না অন্যভাবে নেবেন না আপনি হয়তো ভাববেন যে মৌসুমি কি একুশ হাজার টাকা অতি নগণ্য হচ্ছে আমি ভাই এদের কথা বলছি এদের পারলো না এই এই শাড়িটা তুমি যদি এই সেম একটা শাড়ি তুমি সাত থেকে কিনতে চাও এই মুহূর্তে আজকের দিনে ওয়ান ল্যাক করবে ওরা জানে আমরা জানি না এগারো নম্বর শাড়ি এগেন রয়াল ব্লু দেখাচ্ছি আবার রিসেপশানের কালারই দেখাচ্ছি ওটা ছিল তোমার চন্দ্রহারে এটা হচ্ছে শিকার গাতে আর আমি খুঁজছি না ব্লাউজ প্রত্যেকটা ব্লাউজ খুলে খুলে দেখাচ্ছে মানে এগুলো খুব কষ্ট পাচ্ছে গো ওখানে একে লোক বসে রয়েছে না না খুব আমি সব রয়্যাল রং দেখাচ্ছি কারণ কাজটাই যে রয়্যাল কাজ রয়্যাল ওয়ার্ক এটা শিকার কা ডিজাইন তোমার কাছে ঠিক না শিকার আবার বলি এটা রিসেপশনের কালার কেন অনেকের ঘরোয়া এখন বাড়ি ভাড়া পাচ্ছ না বলে অনেক নাকি প্রবলেম হয়েছে শুনে রাখছি যে দিদি একটা ঘরের মধ্যে ছোটোখাটো করব তারপরে মিটে গেলে আবার একটা বাড়ি ভাড়া নিয়েছি সেই অনুষ্ঠানটা করব বলে ছোটোখাটো অনুষ্ঠানটা একটা ওই আমাদের অন্য শাড়ি দিয়ে পরে কাটিয়ে দিচ্ছ আর এই স্বর্ণচরিটা নেবে ওই দিনের জন্য স্পেশাল ডে দিনে স্পেশাল ডে রিসেপশনে এই রংটা টোয়েন্টি 
মাঝে মাঝে একটু রিল্যাক্স করতে ইচ্ছে করে মাঝে মাজে মনে হয় ওয়াইফের সাথে একটু সময় নিয়ে ছেলে মেয়েদের সাথে সবাই দেখবেন আপনার বাড়িতে আপনার ছেলে মেয়ে মা আপনার ওয়াইফ সবাই কিন্তু অনুষ্ঠানটা দেখেন আমার জীবনে জড়িয়ে থাকা সকল মানুষ ভালো থাকবে তোমাদের জীবনে জড়িয়ে থাকা সকল মানুষ